வணக்கம் நான் கிரிக்கானந்தா ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி ஹிட்மேன் என அழைக்கப்படக்கூடிய ரோஹித் சர்மா அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் சோ ரோஹித் சர்மா அவரோட பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை நம்மளோட சேனல்ல இப்பல இருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டோம் சோ முதல் வீடியோ என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரிஞ்சிருக்கும் தம்மையில பார்த்து வந்திருப்பீங்க ஏன்னா அதற்கு முன்பாக நான் உங்ககிட்ட எப்பவுமே வேண்டி வேண்டி கேட்டுக்கிற விஷயம் தாங்க நீங்க அடுத்த கொஞ்ச நாட்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்க போறீங்க அப்படிங்கறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிருங்க பாசிட்டிவான விஷயங்களே பாருங்க அண்ட் பாசிட்டிவான விஷயங்களே மற்றவங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா அது நல்ல விஷயமா கெட்ட விஷயமா அப்படிங்கறத கண்டறிஞ்சு சரியா தவறான கண்டறிஞ்சு அதுக்கப்புறமாக அதுக்காக ரியாக்ட் பண்ணுங்க சோ முன்னாடி ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க அது சரியோ தவறோ அது மற்றவர்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க டெலிட் பண்ணிருங்க அண்ட் அதாங்க சொல்றேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை பாசிட்டிவா வச்சுக்கோங்க சோ பி பாசிட்டிவ் அப்படிங்கறதோட இந்த ஷோவை ஸ்டார்ட் பண்றோம் அண்ட் இந்த ஷோட அப்கோர்ஸுங்க துரோகித் சர்மா அவர்கள் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் சோ அவர்கிட்ட இருந்து பறிக்க முடியாத ஒரு சாதனைகள்னு இப்ப ஒரு நான் அஞ்சு ஒரு ஆறு வந்து பட்டியலிட போறேன் ஆமா அது ரோஹித் சர்மா அவர்கள் வச்சிருக்கிற சாதனைன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சாதனையை நீங்க வந்து ஒரு ஐந்து வருடத்திலேயோ இல்லைன்னா ஒரு பத்து வருடத்திலேயோ முறியடிக்கப்பட முடியாத ஒரு சாதனையா தான் இப்ப வரைக்கும் இருக்க பொழுது அப்படின்னு நான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன் சோரா நான் சொல்லணும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பார்த்தோம் ஒரே பிளேயரோ இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு பிளேயர் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த ரெக்கார்டை முறியடிக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில தான் வந்து அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டரா தான் ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இருந்துகிட்டு இருக்காரு முதல்ல இந்த வீடியோ யாருக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்கோர்ஸ் இது ரோஹித் சர்மா அவர்கள் ரசிகர்களுக்காக அண்ட் நீங்க அந்த வீடியோவை தாராளமா பெருமையா சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கட் பண்ணி நீங்க உங்களை ஸ்டாட்டஸ்லயும் வச்சுக்கலாம் அடுத்து இந்த வீடியோ அவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ரோஹித் சர்மாவுக்கு போட்டியா இருக்கக்கூடிய பேருந்துகளை ரசிகர்களுக்கு இப்ப கோலி இருப்பாரு டேவிட் வார்னர் இருப்பாரு கேன் இருப்பாரு இந்த பக்கம் டீகாக் இருப்பாரு கேஎல் ராகுல் இருப்பாரு தவன் இருப்பாரு இந்த பக்கம் குசல் பேரர் இருப்பாங்க அந்த பக்கம் வந்து அபிஷ்கா பெர்னோண்டா இருப்பாரு இந்த மாதிரி என்ன நிறைய பேருந்துகளோட ரசிகர்கள் இருப்பீங்க இல்லையா மோர்கனுக்கு ரசிகர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா ராய்க்கு இருப்பாங்க இல்லையா இந்த ரசிகர்கள் எல்லாம் வந்து ரோஹித் சர்மா ரசிகர்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க சோ நீங்க பாத்துக்கலாம் ஓகே நம்மளோட கிரிக்கெட் பிளேயர் நம்மளோட பேவரட் பிளேயர் வந்து இன்னும் ரோஹித் சர்மாவோட ரெக்கார்ட முறியடி எப்ப முறியடிப்பாரு அப்படிங்கிறது நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் நீங்க இந்த ரெக்கார்ட் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு நீங்க தாராளமா போய் நீங்க சர்ச் பண்ணி பாக்கலாம் யாரா இன்னும் எவ்வளவு அளவுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தாராளமா தெரிவு பாத்துக்கலாம் இந்த வீடியோல அதான் தெரிவிக்க போறேன் அண்ட் முதல்ல ரோஹித் சர்மா அவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் ரெக்கார்ட் கண்டிப்பா உங்களோட மனசுல இது தாங்க இருக்கும் உங்களோட மனசுல இருக்கிறத இப்ப நான் தெரிவிக்க போறேன் ஆமா அவரு அடிச்ச அந்த மூணு டபுள் செஞ்சுரி ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறதுங்க நான் ஷுவரா சொல்றேங்க அடுத்த பத்து வருஷத்துல யாராலையும் முறியடிக்கவே முடியாது இவருக்கு போட்டியா இருக்கக்கூடிய பேருக்கு நீங்க அப்ப பாருங்க விராட் கோலியா வார்னரா தீகாக்கா ஸ்ரைகோப்பா ராயா பிராட்சோவா பட்லரா மோர்கனா இல்ல அந்த பக்கம் அவிஷ்கா பெர்னாண்டா வளர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அவரா இல்ல தமிழ் இக்பாலா யார நீங்க சொல்றீங்க இப்போ கே எல் ராகுல் அணிக்குள்ளே இருக்கிறாரு இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து இன்னமும் டபுள் செஞ்சுரி ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்ல இவருக்கு பின்னாடி கெயிலும் குப்டிலும் அடிச்சாங்க ஆனா இன்னமும் அவங்க வந்து அடுத்த ஒரு டபுள் செஞ்சுரி அடிக்கிறதுக்கு தெனறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுங்க டபுள் செஞ்சுரி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது அது வந்து ஒரு வாரம் அது ஒரு மேஜிக் அந்த மேஜிக் கிரியேட் பண்றது அப்படிங்கிறது அதுவா நடக்கணும் அன்னைக்கு வந்து ஆஸ்திரேலிய டீமுக்கு அகேன்ஸ்டா அவர் வந்து பெங்களூர்ல அடிச்சாரு பாத்தீங்களா அந்த டபுள் செஞ்சுரி அப்படிங்கிறது யாரும் அடிப்பாங்கன்னு அவர் அவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனா அன்னைக்கு நடந்தது அந்த நாற்பத்தஞ்சாவது வருக்கு மேல அவர் அடிச்சாரு பண்ண அது ஒரு மேஜிக் அடுத்தது அவர் ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு அகேன்ஸ்டா அடிச்சதும் இந்த பக்கம் ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு அகேன்ஸ்டா மறுபடியும் அடிச்சது அது வேற மாதிரியான ஒரு 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 டபுள் டபுள் செஞ்சுரி இன்னைக்கு இந்த வகையில அடுத்து யாரும் ஆட போற அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இப்ப மத்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காங்கன்னு இவர் ரெண்டு டபுள் செஞ்சுரி ஆமா இவர் ரெண்டு டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த பக்கம் கெயிலும் குப்டிலும் ஒன்னே அடிக்கிறாங்க அடுத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இவர் இன்னொன்னு அடிச்சுட்டு அவர் பீட் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்காரு சோ இந்த மாதிரி ஒன்னும் இல்லாம விகிதாச்சாரம் பாருங்க மத்தவங்க ஒன்னு அடிச்சாங்கன்னா இவர் ரெண்டு அப்படின்னு போய்கிட்டே இருந்துகிட்டு இருக்காரு இது ஒன்னு பக்கம் இந்த பக்கம் அடுத்து வர பிளேயர்கள் இப்போ விராட் கோலி தான் வந்து இவர் இரநூறு ரன்னை வந்து பீட் பண்ண போறாருன்னு நீங்க கண்டிப்பா அவங்களோட மனசுல எல்லாருமே இருந்துகிட
அந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தாண்டி இந்த ஸ்கோர் போர் பிரச்சனை ஒன்று இருக்கும் அன்றைய தினம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க உங்களோட தான் அமையணும் மறுபடியும் ஒரு மேஜிக் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் இதெல்லாம் ரோஹித் சர்மா அவருக்கு அன்றைக்கு பண்ணார் அன்றைய தினம் அவர் பண்ணது என்ன தெரியுங்களா ரெண்டு பாலுக்கு ஒரு ஃபோர் அப்படின்னா நான்கு பாலுக்கு ஒரு ஃபோரோ இல்லை ஒரு சிக்ஸோ ஒரு அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தார் அடிச்சு நிறைவிக்கிட்டே இருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸ் ஒரு வேலை பூரா ஆனோ இல்லை நம்ம வந்து ஹெட்மேயர் ஆனோ இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு டீ காக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல வாரர் ஃபின்ச் இவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மேபி இந்த ஃபாஸ்டஸ்ட் டி டுவெண்ட்டி சென்ச்சுரியை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கு நிதானமும் கண்டிப்பாக தேவைங்க அரக் பரக்க அரக் பரக்க அடிக்கிறது அப்படிங்கிற தானே ரோஹித் சர்மா அவர்கள்லாம் கிளியராக இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு இருந்தார் எல்லா ஷாட்மே இது மாதிரி ஆடணும் பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் இந்த இந்த சாதனை முடியடிக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா என் மனசுல இருக்கிறது வந்து டீ காக் அவர்கள் வந்து முடியடிப்பாரு வார்னர் பிஞ்ச் இவங்க மூணு பேர் யாராச்சும் முடியடிப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்மேர் பூரான் இவங்களுக்கு மேல இருக்கிற லிண்டன் சிமன்ஸ் லிபிஸ் இவங்க வழிபடணும் சோ பார்க்கலாம் ஆனா ரோஹித் சர்மா அவர்கள் டி டுவெண்ட்டியிலும் ஓடியிலும் ஒரு நல்ல ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு யார் முடியடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ரோஹித் சர்மாவோட ரசிகர்கள் வந்து கீழே கண்டிப்பா கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிப்பீங்க யார் யாரும் முடியடிக்க போறாங்க அப்படிங்கிறது மனசுல வச்சுக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு ரெக்கார்டு ரோஹித் சர்மா அவர்கள் வச்சிருக்காரு அதாவது ஒரே இன்னிங்ஸ்ல ஓடியில அதிக போர்ஸ் அதிக நான்கு ரன்கள் அடிச்ச ஒரு பிளேயரா ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இருக்காரு ஸ்டில் கட்டிமே அகேன்ஸ்டா அடிச்ச இருநூத்தி அறுபத்தி நான்கு அந்த இன்னிங்ஸ்ல முப்பத்தி மூணு பவுண்டரிகள் அடிச்சு முப்பத்தி மூணு போர் அடிச்சு அதிக பவுண்டரிகள் அதாவது அதிக போர்கள் அடிச்ச பிளேயரா அவர் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு பின்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சச்சின் இருக்கிறாரு சேவாக இருக்காங்க இருபத்தஞ்சு போர் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற பிளேயர்ஸ் யாருமே கிடையாதுங்க கண்டிப்பா அந்த ரெக்கார்டு முறியடிக்கிறது அப்படிங்கிற சாதாரண விஷயம் கிடையாது உங்களுக்கு முப்பத்தி நான்கு சரியான பந்துகள் தேவை இவர் முப்பத்தி மூணு பந்துகள் நான்கு நாள்கள் அடிச்சிருக்காரு இப்போ பீட் பண்ணா முப்பத்தி நான்கு சரியான பந்துகள் உங்களுக்கு அமையுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நான் சொல்லுவேன் இப்போ ஆஸ்திரேலியன்ஸ்ல வந்து லபசன் ஸ்மித் அதுக்கப்புறம் வந்து வார்னர் பிஞ்ச் இவங்க எல்லாம் வந்து அடிப்பாங்க பவர் பிளேயர் ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அடிப்பாங்க ஆனா அங்க பவுண்டரிஸ் எல்லாம் பெருசு அதனால உங்களால த்ரீஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் ஆனா போர்ஸ் கிளியர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பக்கம் விராட் கோலி அவர்களுக்கு பவர் பிளேயர் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேரா இப்ப இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது இவரு பெரிய இன்னிங்ஸ் நூத்தி ஐம்பது ரன்களுக்கு மேல ஆடும் பொழுதுமே இவரால இத்தனை முப்பத்தி மூணு பவுண்டரிஸ் போர்ஸ் அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி மூணு போர்ஸ் அப்படிங்கிற ரெக்கார்டும் அடுத்த ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களில் முறியடிக்கப்பட முடியாதுன்னு நான் ஆணித்தனமாக நான் சொல்லுவேன் நீங்க கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க யாரு முறியடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இன்னொரு ரெக்கார்டு ஒன்னு இருக்குது இப்பெல்லாம் அசால்ட்டா அந்த முன்னூறு ரன்லாம் அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க முன்னூறு ரன்னுக்கு மேலே யார் டாரெக்ட் பார்த்தா அதனால அசால்ட்டா அடிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து ஆஸ்திரேலியன்ஸ் வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதுவும் வந்து ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டீம் அப்படி இருக்கிற ஒரு நிலைமையில அஃப்கோர்ஸ் வெஸ்ட் இண்டியன்ஸும் வந்து காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இந்திய டீம் இங்கிலாண்டுமே அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ வந்து இந்த முன்னெல்லாம் வந்து நவஜோத் சிங் சித்து அவர்கள் வந்து பிப்டி அடிச்சாலும் ஹார்டி ஃபோர் அடிச்சாலும் பெரிய பாத்திருந்த ஒரு காலம் போய் இப்போ நூறு ரன் அடிச்சா பெரிய காலம் பாத்திருந்த போய் இப்போ நூத்தி ஐம்பது ரன்ல அடிச்சா ஒரு காலகட்டம் வந்துடுச்சு அதுல ரோஹித் சர்மா தான் லீட்ல இருந்துகிட்டு இருக்காரு ஏழு நூத்தி ஐம்பது ரன்கள் பிளஸ் அடிச்சிருக்கிறாரு அதுக்கு பின்னாடி சச்சி டெல்லுனவர்கள் ஐந்து இருக்கு வார்னர் ஐந்து அடிச்சிருக்கிறாரு அம்லா நாலு வச்சிருக்கிறாரு கெயில் ஜெய்சூர்யா கோலி இவங்க எல்லாம் நாலு வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப அந்த நூத்தி ஐம்பது ரன்கள் அடிக்கணும்னு வைங்களேன் ஆஹ் அது முன்னாடியே சொல்ற மாதிரி தாங்க பவர் பிளே உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவை ரெண்டு பவர் பிளே நீங்க ஆடணும் அதுலயும் முதல் பவர் பிளேல நீங்க நின்னா மட்டும்தான் உங்களால ஆட முடியும் விராட் கோலி அவர்களுக்கு பவர் பிளேல ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு மூணு ஓவர் கழிச்சுதான் கிடைக்கும் விக்கெட் போனா மட்டும் தான் கிடைக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டு இருக்கு சோ நூத்தி ஐம்பது இவர் வந்து ஒரு ஏழு பீட் பண்றாரு ரோஹித் சர்மா அப்பதான் பத்துக்கு மேல பதினஞ்சு பதினாலு போயிட்டே இருப்பாரு அதனால இவர் மேலும் 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 அந்த ரெக்கார்டை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு தவிர பீட் பண்ண விடவே மாட்டாரு சோ இந்த நிலைமையில தான் இப்ப அந்த நூத்தி ஐம்பது பிளஸ் ஏழு அடிச்ச ரெக்கார்டு ஓடிஸ்ல வச்சிருக்கிற அந்த ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறது கெட்டிமா கையில் பிடிச்சிருக்காரு அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கும் யாரும் அடிக்கிறது வாய்ப்புகள் இல்லை மேபி ஷை ஹோப் மேபி அவர் வந்து ஓப்பனிங் இறங்கினா சாம்பிள் அங்க இருக்கிற ஒரு ஓப்பனிங் ஓடியில
இப்போ அவரு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு வைங்களேன் இவரை பீட் பண்றதுக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவரு இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாரு இப்போ கேஎல் ராகுல் பீட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது கவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் கேஎல் வில்லியம்ஸன் அப்படி தான் எல்லாருமே அப்படி தாங்க இப்போ ஃபாரினர்ஸ் இங்கே வந்தாங்கன்னு வைங்களேன் ஃபாரின் கேப்டனர்ஸாக இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க அவங்க வந்து முதல்ல கேப்டன்ஷிப்பில் கா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதா பேட்டிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதா அப்படிங்கிற குழப்பத்திலேயே அவங்க இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க கப் அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் முதல்ல கேப்டன்ஸ்க்கு மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும் ஒரு பேட்ஸ்மேன் நம்பிக்கை இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துகிட்டு இருக்கு ரோஹித் சர்மா அவர்கள் இந்த ரெக்கார்ட் கண்டிப்பா இதையும் முறியடிக்க முடியாது நீங்களும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க யாரு ரோஹித் சர்மா அவரோட அந்த ஐபிஎல் ரெக்கார்ட் இப்பதைக்கு கையில வச்சிருக்காரு கையில வச்சிருக்காரு பட் அதை வந்து யார் முறியடிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க பாக்கலாம் தோனி அவர்கள் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல மேபி ரிட்டையர் ஆகிறாரு வைங்க ஐபிஎல்லையும் சோ அவரு பேக் டு பேக் ரெண்டு அடிச்சா மட்டும் தான் பீட் பண்ண முடியும் சோ அவருக்கு அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது மத்தவங்களுக்கு அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது கீழே வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பாக்கலாம் இது மட்டும் கிடையாதுங்க இன்னும் எக்கச்சக்கமான சாதனைகள்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ சங்ககாரவன் இவரு வந்து ஒரே வேர்ல்டு கப்ல ஐந்து செஞ்சுரிக்கள் அடிச்ச ஒரு சாதனை ஈக்குவல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அண்ட் அந்த சாதனை மேபி யார் ஈக்குவல் பண்றாங்க இல்ல பீட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் ஒரே டூர்ல டி டுவெண்டி ஓடியை டெஸ்ட் மூணுத்தையும் செஞ்சுரி அடிச்ச ஒரு ஒரு சாதனைய ரோஹித் சர்மா வச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஸ்ரீலங்காவுக்கு அகேன்ஸ்டா இந்தியா நடந்த அந்த டூர்ல வந்து அவர் அடிச்சாரு முடியடிக்கு ரோஹித் சர்மா அவர்கள் வச்சிருக்கிறாரு இந்த சாதனை யார் முடி அழிப்பாங்க நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கோலி அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்க தான் நான் பாக்குறேன் மற்றவர்களுக்கு பெரிய அளவில் வாய்ப்புகள் இல்லை கேல் ராகுல் அவர்கள் டெஸ்ட்ல உள்ள வரணும் ஸோ பாக்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்படி எக்கச்சக்கமான சாதனைகள் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக இந்த பக்கம் கோலி அவர்கள் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்க மாதிரி ரோஹித் சர்மா அவர் ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த மாடர்ன் டே கிரேட்ஸுக்காக ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்க கீழே வந்து தாராளமா எக்கச்சக்கமான கமெண்ட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க ரோஹித் சர்மா அவர்கள் ரசிகர்களுக்கு நீங்க கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் என்னோட இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்து நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கலாம் எங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ இதோட முடிவடையுது அண்ட் ஹாப்பி பர்த்டே ஹிட் மேன் அண்ட் ஹாப்பி பர்த்டே ரோஹித் சர்மா அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க நாளைக்கு நாளைய தினம் வீடியோ ஒன்று வருது அண்ட் அதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் சுத்தமா